بسم الله الرحمن الرحيم أن محمد بن عبد الله بن جحشين رضي الله عنهما قال كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز فرسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره قبل السماء فنظر ثم تأ بصره وضلع يده على جبهته ثم قال سبحان الله سبحان الله ماذا نزل من التشديد قال فسكتنا يومنا وليلتنا فلم نرها خيرا حتى أصبحنا قال محمد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التشديد الذي نزل قال في الدين والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه الدين ما ظهر الجنة حتى يقضى دينه رضاه أحمد أد محمد بن عبد الله بن الجحش رضي الله عنهما أورغل أريكي أورغل أورنا ناغل حلي الجناسة كوندو وندو بيكا پدم ترند بلي لوندو بودي تردو எங்களுக்க மத்தியில் கவலைகொண்டவர்களாக தமது களத்தை தமது புனித நெற்றி மீது வைத்துக் கொண்டு சுபானல்லா சுபானல்லா இவ்வளவு கடுமையான எச்சரிக்கை இறங்கியுள்ளது என்று கூறினார்கள் என்ன கடுமையான எச்சரிக்கை இறங்கி உள்ளது என்று கேட்டேன் கடுமையான எச்சரிக்கை கடன் காரணமாக இறங்கியுள்ளது முகமதின் உயிர் எவன் கைவசம் இருக்கிறதோ அவன் சத்தியமாக யாரேனும் ஒரு மனிதர் அல்லாஹு தாலாவின் பாதையில் உயிர் துறந்து ஷஹீதாகி பிறகு உயிர் பெற்று பிறகு உயிர் துறந்து ஷஹீதாகி பிறகு உயிர் பெற்றாலும் அவர் மீது கடன் இருக்க அவரது கடன் நிறைவேற்றப்படும் வரை அவர் சுவர்க்கத்தின் நுழைய முடியாது என்று ரசூல் உதாய் சுல்லா சொல்லி கூறினார்கள் இந்த ஹதீஸ் முஸ்லத் அகமதிலே பதிவு செய்யப்பட்டதாக இருக்கிறது عن سلمة بن عكو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة لا يصلي عليها فقال هل عليه من دين فقالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين فقالوا نعم قال فصلوا على صاحبكم قال أبو قطادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه رضاه البخاري தொழுகைப்பட்டது நிறைவேற்றும் பொறுப்பினை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று கூற நபிசுல்லாஸ் அவர்கள் அவருக்கும் ஜனாசா தொழுகை நடத்தினார்கள் இந்த ஹதீஸ் மக்களிடமிருந்து கடன் வாங்கி அதாவது கடனாக பணம் வாங்கி அதை திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டும் என எண்ணம் கொண்டிருக்கிறாரோ அல்லாஹு 
அதை திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொள்ளவில்லையோ அல்லாஹு தாலா அவரது பொருளை வீணாக்கி விடுவான் என நபி சொல்லா சொல்ல கூறியதாக அது அப்போ கூறினார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள் அவர் சார்பாக அல்லாஹு தாலா நிறைவேற்றுவான் என்றால் என்ன கருத்து என்பதை பற்றி உலமாக்களுக்கு பதிவு செய்கிறார்கள் கடனை நிறைவேற்ற அல்லாஹு தாலா அவருக்கு உதவி புரிவான் தன் வாழ்நாளில் அதை நிறைவேற்ற முடிவே இல்லை முடியவில்லை என்று சொன்னான் வறுமையில் அவர் சார்பாக நிறைவேற்றுவான் என்பது அல்லாஹுக்கு வெறுப்பான காரியங்களுக்காக கடன் வாங்காமல் இருக்கும் காலம் எல்லாம் கடன்பட்டவர் கடனை நிறைவேற்றும் வரை அல்லாஹு தாலா கடன்பட்டவருடன் இருக்கிறான் என்று ரசூல் உல்லா இஸ்லா சொல்ல கூறியதாக அறிவிக்கிறார்கள் அறிவிக்கிறார்கள் நிறைவேற்றும் போது அழகிய முறையில் கடனை நிறைவேற்றுபவரே உங்களில் சிறந்தவர்கள் கொண்டார்கள் இந்த ஹதீஸ் முஸ்லிம் கிரந்தத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டதாக இருக்கிறது அவர்களுக்கு <laughs> என்னிடமிருந்து நாற்பதாயிரம் கடன் வாங்கினார்கள் பிறகு நபிசுல்லாஸ் அவர்கள் அவர்களுக்கு பொருள் வந்தது கடனை எனக்கு திருப்பி கொடுத்து அல்லாஹு தாலா உமது குடும்பத்திலும் செல்வத்திலும் பறக்கச் செய்வானாக கடனுக்குரிய பகரம் அதை திருப்பி கொடுப்பதும் கடன் கொடுத்தவரை புகழ்ந்து அவருக்கு நன்றி செலுத்துவதுமாகும் என்று கூறியதாக அறிவிக்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் நசா என்ற கருத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டதாக இருக்கிறது அன் அபி ஹுரைத রাদিয়াল্লাহு அன்ஹு قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل احد ذهبا ما يسوغني الا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء الا شيء ارسده الله ارسده لدين رواه البخاري என்னிடத்தில் احد மலையரவு தங்கம் இருந்து அதில் மூன்று நாட்கள் வரை சிறிதளவு பொருளும் என்னிடம் இருப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்காது எனினும் கடனை அடைப்பதற்கு தேவையான சொற்ப தொகையை தவிர என்று நபிசுல்லா சொல்ல கூறியதாக அதை முகிழார் அலி அல்லாஹு அண்ணவள் அறிவிக்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் புகாரி கருணத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டதாக இருக்கிறது எவர் மக்களுக்கு நன்றி செலுத்த மாட்டாரோ அவர் அல்லாஹு தாவுக்கும் நன்றி செலுத்த மாட்டார் என்று நபி செல்லாஹு சொல்ல கூறியதாக அதாவது ஹுதார் அலி அல்லாஹு அனவல் அறிவிக்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் திருமிதி என்ற கருத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டதாக இருக்கிறது தனக்கு உபகாரம் செய்தவருக்கு எவர் நன்றி செலுத்த மாட்டாரோ அவர் நன்றி மறக்கும் இந்த பழக்கத்தின் காரணமாக அல்லாஹு தாலாவுக்கும் நன்றி செலுத்தாதவராகி விடுவார் என்று இந்த ஹதீசுக்கு விரிவுரையாளர்கள் சர் சிலர் விளக்கம் கூறியிருக்கிறார்கள் ஒருவருக்கு உபகாரம் செய்யப்பட்டு அவர் அந்த உபகாரிக்கு ஜசாக் அல்லாஹு ஹைரன் அல்லாஹு தாலா உமக்கு இதற்கு சிறந்த பிரதிபலனை கொடுப்பானாக என்று கூறினால் 
இந்த துவாவின் மூலம் முழுமையாக புகழ்ந்து உபகாரிக்கு நன்றி செலுத்தி விட்டார் என்று ரசூல் இஸ்லாஸ் கூறியதாக அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அனுமாஜிரு <laughs> فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما دعوتم الله لهم واثنيتم عليهم رواه الترمذي اد انس رضي الله عنه قال عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هجره سيدي قدي بيرد مدينه مروره كو بند سمايا ورنال مهاجر مكه واسي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نام يار لتل بندلومو مدينه واسي இவர்களை போன்று வேறு யாரையும் நாம் பார்த்ததில்லை இந்த அன்சாரிகளை போன்று வேறு யாரையும் நாம் பார்த்ததில்லை அவர்கள் செல்வ நிலையில் இருந்தால் நன்றாக செலவழிக்கிறார்கள் வசதி குறைவு ஏற்பட்டாலும் எங்களுக்கு ஆறுதல் உதவியும் செய்கிறார்கள் உழைப்பிலும் சிரமத்திலும் எங்களுடைய பங்கையும் அவர்களே எடுத்துக்கொண்டு லாபத்தில் எங்களை கூட்டாக்கிக் கொள்கிறார்கள் தம்மை விட பிறருக்கு முன்னுரிமை வழங்கும் அவர்கள் இந்த அசாதாரண செயலால் எல்லா நன்மைகளும் கூலியும் அவர்களுக்கே போய்விடுமோ மறுமையில் தாங்கள் நமக்கு மறுமையில் நாங்கள் நன்மையை இழந்து விடுவோமோ என்று நாங்கள் பயப்படுகிறோம் என்று கூறினார்கள் இல்லை அப்படி இல்லை இந்த உபகாரத்துக்கு பாரமாக நீங்கள் அவர்களுக்கு துவா செய்து அவர்களை புகழ்ந்து வரும் வரை அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி வரும் வரை அவ்வாறு ஆக முடியாது என்று நபிசதாசர்கள் பயிற்கூறினார்கள் இந்த ஹதீஸ் எவருக்கேனும் நறுமணம் உள்ள பூ அன்பளிப்பாக கொடுக்கப்பட்டால் அதை மறுக்க வேண்டாம் ஏனெனில் இது மிகவும் சாதாரணமான விலை குறைவான பொருளாகும் மேலும் இது மிகவும் நறுமணம் கமலக்கூடியது என்று கூறியதாக அறிவிக்கிறார்கள் 